。我看大哥出远门，心里也是挺不是滋味的。看我妈今天买了这个富贵虾，拿来做椒盐。好久没吃这玩意了，因为贵，舍不得吃。我怕他吃到我还活着的。大鱼那个呢？而且每一只都有膏，再撒一点少搞料，因为我没有椒盐了。我我特意买一个大的电饭锅，你椒盐是小的啊啊啊啊拔牙啊，也是小的。我特意买一个大的，我们家吃的少，
，今天跟我婆婆联系完，她就说越来越没有人了，啊，这前排一条都都没一两个人在。他刚才说是整个我们家，就是我们家那一排啊、哦，嗯，可能一二三四，加上老爸老妈五个人，五六个人，五六个人，对，整个一排。因为有的人他是去帮忙带孙子孙女去了，嗯，啊，有的就也就是比较年轻一点的，都去外面能上班能打工了就打一份工去了。像阿姨哈、哦，他们、嗯、他们两口子都在郑州，是啊，应该是说他们一家三口都在郑州，嗯，两口子都在上班，然后有时候过年都没有回来，所以说，嗯，刚刚我有跟他讲，我说我尽快应该四月份就可以，可以回去看他。我大哥又出远门了，他心里其实挺不是滋味的，因为他挺想，就是说挺想看到大儿子赶紧长大。成家，大哥他要去上班，这是他自己选择的，这个也没有办法。我们两个也在这边，在厦门这边，就是说，以后也是固定会住这里。然后老家的话，就是说，趁着现在这个年纪，能尽量的回去陪陪老人家，就尽量回去。他们如果想来厦门住的话，就来厦门住。那长期住这里，其实他们挺不习惯的。我婆婆来的次数比较多，然后呢，她的普通话也比较好。有时候跟我伯母、跟我姑他们，有时候他们还可以去转一转，然后在这边也交了一些朋友。像我公公来这里的话，他就更无聊，他是属于胆子比较小，主要是他的普通话他也不会说，我公公不会说普通话，他只会说家乡话。如果说普通话的话。他可能就是属于一个字一个字慢慢的说的，其实，说实话哈、哦，我看大哥出远门，心里也是挺不是滋味的。大哥的性格的话，他也很想在家里面，但是要赚钱嘛，是不是？这个是真的，大家也要理解一下他。早上我一看完视频，我就觉得嗯，挺不是滋味的，也也一下子就睡不着了，就觉得说，哎，回来，好像心里，我自己有一种负罪感，就是。阿伟叫他回来做这个行业，然后当时也有跟他谈，就是边找个工作，然后边边拍一点，就是当兼职，然后还可以就是说回来相亲啦、啊，看能不能早一点结婚啦、啊，陪陪老人家啥的。因为这两年婆婆的身体不是很好，就是我很想婆婆、公公婆婆长期住这里，我们就照照顾得到，但是在这边的话，他们不太适应，他们在老家想吃啥吃啥，又没人说他。两个人很爽啊，来这里的话，我们会说他，真的会说他。有时候就是不想他们吃剩菜剩饭，然后呢，不想他们那么节省，一个面条啥的随便就吃了，就想他们吃好一点，尽量吧，尽快尽量，我赶紧回家了，看一下老人家去。啊，我们下期见，拜拜。